Si sono svolti nel pomeriggio di domenica i funerali di Pasquale Rizzuti, il 79enne di Licusati, deceduto sabato mattina nell'incidente stradale avvenuto sulla Cilentana nel tratto che corre tra Cerasio e Vallo della Lucania al chilometro 135. Sul suo corpo è stato svolto solo l'esame esterno, poi il magistrato ha deciso di liberare la salma e di restituirla ai familiari. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti potrebbe essere stata proprio la Ford Fiesta guidata dalla vittima per cause in corso di accertamento ad invadere la corsia opposta dove stava transitando verso sud in direzione di Ceraso l'opelastra con a bordo il quarantenne del posto rimasto ferito nello scontro. L'impatto frontale fra le due auto è stato così forte che Rizzuti è morto sul colpo. Sull'uomo rimasto ferito sono stati compiuti esami alcolemici e tossicologici per individuare le condizioni in cui si trovava alla guida. I risultati sono stati negativi. Al momento dunque non vi è nessun indagato per l'incidente mortale, ma bisogna attendere le decisioni finali della procura di Vallo della Lucania. Al vaglio c'è anche la velocità a cui i due veicoli stavano procedendo. Intanto resta ricoverato in prognosi riservata al San Luca il quarantenne di Ceraso che nel sinistro ha riportato gravi ferite. L'uomo tuttavia non è in pericolo di vita. Appena possibile verrà ascoltato dagli inquirenti per completare il quadro della vicenda.